quý vị, hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến trong hai ngày 22 và 23 tháng 4 đã chính thức khép lại. Sau hai ngày hội nghị, thế giới đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong nỗ lực ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu thông qua những cam kết mới được đưa ra. Thế nhưng rõ ràng vẫn cần phải có những hành động tiếp theo. Đại diện cho Việt Nam tham dự hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cam kết cắt giảm mạnh tổng lượng phát thải nhà kính bằng chính nguồn lực trong nước. Hội nghị thượng đỉnh khí hậu trực tuyến do Mỹ chủ trì được xem là cơ hội để các quốc gia phát thải hàng đầu khẳng định trách nhiệm với cộng đồng nhân loại trong bối cảnh giới khoa học đang cảnh báo các chính phủ phải có hành động dứt khoát để không chế nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Tham dự hội nghị lần này có hơn 40 lãnh đạo trên khắp thế giới tiêu biểu như Nga, Trung Quốc, Đức, Anh, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác. Trong hội nghị, lãnh đạo nhiều nước đã đưa ra các cam kết mạnh mẽ trong việc cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Cũng phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chuyển đổi sang nền kinh tế xanh phát thải bằng không là xu thế tất yếu và là mệnh lệnh cấp bách, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào hành động chung toàn cầu. Đến năm 2030, bằng nguồn lực trong nước, chúng tôi cam kết giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính và tăng lên tới 27% khi có hỗ trợ quốc tế, song phương, đa phương. Việt Nam sẽ tiếp tục giảm sức mạnh điện thang, tăng nhân tỷ lệ năng lượng tái tạo lên trên 20% tổng nguồn sơ cấp vào năm 2030 và đạt 30% đến 2045. Mức độ phát thải trên tổng GDP đến năm 2030 giảm gần 15% và phát thải khí bê tan trong sản xuất nông nghiệp giảm đến 10%. Mỹ, Nhật Bản và Canada đã đạt mục tiêu mới nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030. Brazil cam kết cùng các quốc gia khác đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, trong khi Hàn Quốc thông báo sẽ chấm dứt hỗ trợ tài chính cho các nhà máy sử dụng than đá ở nước ngoài. Đáng chú ý, Tổng thống Joe Biden đã cam kết đưa Mỹ trở lại vị thế dẫn đầu thế giới trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump. Thế nhưng rõ ràng, việc cam kết thôi là chưa đủ, mà còn cần sự hành động nhiều hơn nữa. Những cam kết mà chúng ta đã đưa ra cần phải được hiện thực hóa. Các nước phải cùng nhau hợp tác nhằm xây dựng một tương lai năng lượng sạch, tạo ra nhiều việc làm và vượt qua mối đe dọa của biến đổi khí hậu, nâng cao tham vọng cũng như đảm bảo mọi quốc gia đều hoàn thành được cam kết của mình. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày diễn ra đúng vào thời điểm các nhà khoa học đang cảnh báo rằng chính phủ phải có hành động dứt khoát để kiềm chế nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp. Hậu quả của việc vượt quá ngưỡng này là sự biến mất của nhiều loài động thực vật, tình trạng thiếu nước trầm trọng và các hiện tượng thời tiết cực đoan gây thiệt hại nghiêm trọng cho các quốc gia nghèo nhất. Tuy nhiên, một nghịch lý là các nước nghèo nhất lại chỉ chịu một phần trách nhiệm rất nhỏ trong việc nhiệt độ trái đất tăng lên. Sáng nay 24 tháng 4 tại Jakarta, Indonesia, trong dịp dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanan Bolkiah. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Việt Nam Brunei lên đối tác toàn diện. Năm 2019 trong chuyến thăm của quốc vương tới Việt Nam là dấu mốc quan trọng tạo động lực đưa quan hệ hợp tác hai nước ngày càng củng cố và phát triển. Đặc biệt, kim ngạch thương mại song phương năm 2020 tiếp tục tăng trưởng gấp đôi so với năm 2019, lên gần 300 triệu, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hai bên nhất trí về các trọng tâm hợp tác cần triển khai trong thời gian tới, trong đó có tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp cao khi điều kiện cho phép và sớm tổ chức kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao trong năm 2021, xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện trong 5 năm tới, tiếp tục phát huy hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế và tùy theo tình hình cụ thể sẽ bổ sung các lĩnh vực hợp tác thích hợp, phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại 2 triệu lên 500 triệu đô la Mỹ. Quốc vương Brunei trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Brunei. Thủ tướng Phạm Minh Chính vui vẻ nhận lời và trân trọng chuyển lời mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam mời quốc vương và gia đình sang thăm lại Việt Nam. Thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 4 tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đề mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. 
năm năm qua việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 và các quy định của trung ương về nêu gương của cán bộ đảng viên đã góp phần ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và quan liêu Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao về những kết quả mà Đảng ủy khối đạt được trong thực hiện chỉ thị số 05, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy khối cần nhanh chóng khắc phục ngay những hạn chế, xem việc học tập và làm theo bác là việc làm thường xuyên hàng ngày của mỗi tri bộ, cán bộ, đảng viên. Thưa quý vị, trước tình trạng dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở một số nước láng giềng, trong nước nguy cơ dịch bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh, nhập cảnh trái phép. Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Công điện nêu rõ, tiếp tục hạn chế các sự kiện tập trung đông người, phải tuân thủ đeo khẩu trang. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người dân vẫn chủ quan lơ là phòng chống dịch, không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ghi nhận của phóng viên VTC tại một số địa điểm ở Hà Nội trong chiều hôm nay. Thời tiết Hà Nội chiều nay khá đẹp, phù hợp cho những cuộc dạo chơi ngoài trời. Vì thế mà rất đông người đã có mặt ở khu vực phố đi bộ hay nhà hát lớn để thư giãn cuối tuần. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã quên mất việc cần phải đeo khẩu trang nơi công cộng. Mặc dù cách đó không xa là những biển báo khuyến cáo người dân cần nghiêm túc tuân thủ 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tụ tập. Thế nhưng dường như không ai để ý. Cảm thấy mọi người đang quên đi là dịch Covid vẫn đang diễn ra và mọi người đang rất là chủ quan nên là mọi người không đeo khẩu trang. Việt Nam mình không mắc thêm một ca nhiễm nào nữa, cho nên là mọi người chủ quan ấy. Cũng có thể là họ chưa để ý, chưa quan tâm nhiều về Covid. Một số người dân cho rằng, dù hiện nay Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới Covid trong cộng đồng, những ca mắc mới đều đã được cách ly khi nhập cảnh. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang nơi công cộng vẫn cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng nay thì tình hình Covid ở các nước trên thế giới và nhất là những nước láng giềng cạnh mình như là Lào, Thái Lan, Campuchia thì tình hình Covid đang diễn biến rất là phức tạp và có vẻ trầm trọng thêm. Nên là em nghĩ là dù ở Việt Nam mình đang khá là an toàn nhưng mà mỗi cá nhân vẫn nên là tự bảo vệ sức khỏe cho mình và mọi người xung quanh bằng cách là đeo khẩu trang bởi vì cái việc này thì cũng rất là đơn giản. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp đến, nhiều gia đình đã có kế hoạch đi nghỉ lễ dài ngày. Tuy nhiên, việc tuân thủ 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và hạn chế tụ tập đông người vẫn cần được tuân thủ nghiêm ngặt để cùng chung tay phòng chống dịch và để an toàn hơn. Có lẽ việc dành thời gian nghỉ ngơi tại nhà sẽ giúp hạn chế nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng và cũng là dịp để các gia đình quây quần, xung họp bên nhau nhiều hơn. Với thông điệp thúc đẩy nền tảng giải pháp số, tiên phong phát triển các hệ sinh thái số, Lễ trao giải thưởng sao quê 2021, giải thưởng thường niên dành cho các nền tảng số, sản phẩm phần mềm, dịch vụ, công nghệ thông tin nổi bật Việt Nam đã diễn ra sáng hôm nay tại Hà Nội với 180 giải thưởng dành cho các sản phẩm xuất sắc. Đây là thay đổi quan trọng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ thông tin đầu tư phát triển các nền tảng số, kết hợp cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tạo dựng các hệ sinh thái số cho Việt Nam. Giải thưởng sao khuê năm thứ 18 với 180 nền tảng Dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin xuất sắc đã nhận được giải thưởng. Giải thưởng sao khuê tập trung phần lớn vào các ngành kinh tế trọng điểm ưu tiên chuyển đổi số theo chương trình chuyển đổi số quốc gia như chính phủ điện tử, tài chính ngân hàng, giáo dục, y tế. Điểm nhấn là hạng mục mới nền tảng chuyển đổi số với 25 nền tảng được lựa chọn trao tặng giải thưởng hướng đến các giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển đổi số. Nền tảng chuyển đổi số OneDX cho phép có thể kết nối phát triển hệ sinh thái ICT của Việt Nam cung cấp được các cái sản phẩm dịch vụ xuyên, uh, xuyên suốt các cái nhà cung cấp dịch vụ khác nhau thì cả trong VNPT và ngoài VNPT. Năm nay giải thưởng cũng có rất nhiều sự đổi mới sáng tạo cũng như là cập nhật cái xu hướng chung khi mà phân chia các hạng mục sản phẩm uh, điển hình như việc uh, đưa ra hạng mục uh, các uh, nền tảng chuyển đổi, chuyển đổi số tiêu biểu uh, bắt kịp xu hướng chuyển đổi số quốc gia. Các sản phẩm dịch vụ tham gia bình chọn năm nay có sự tăng trưởng và có nhiều đổi mới sáng tạo trong đầu tư phát triển sản phẩm ứng dụng xu hướng công nghệ mới. Riêng doanh số của top 10 sao khuê là trên 2.100 tỷ đồng. Đây là điểm sáng có tác động lan tỏa, góp phần vào tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam. Có thể nói là về chất lượng của các giải thưởng sao khuê năm nay thì đã được nâng lên rất là nhiều so với lại các năm trước. Có thể đề cử một số những cái sản phẩm giải pháp của Việt Nam hiện nay không phải là chỉ riêng 
triển khai ở tại thị trường Việt Nam nữa mà cũng đã đang mà bán được rất là tốt ở trên các cái thị trường của quốc tế như là Nhật hay là Singapore trong khu vực. Được tổ chức lần đầu năm 2003, đến nay đã có 1.089 giải thưởng, danh hiệu sao khuê xuất sắc được vinh danh. Như chúng tôi đã đưa tin, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí trong đại án Sebeco thất thoát 2.700 tỷ đồng tại khu đất trên đường Hai Bà Trưng, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong phần tự bào chữa, bị cáo Vũ Huy Hoàng cho rằng tội danh và khung hình phạt mà công tố đề nghị đối với ông là quá nặng, không phù hợp. Cựu Bộ trưởng cho rằng với tình trạng sức khỏe hiện tại sẽ không đủ thời gian chấp hành án. Đi vào cụ thể, trước cáo buộc của cơ quan công tố cho rằng bị cáo đã chỉ đạo xuyên suốt vụ án, bị cáo Vũ Huy Hoàng khẳng định các hoạt động tại dự án do Sabeco đề xuất, vụ công nghiệp nhẹ soạn văn bản trả lời, bị cáo không tham gia vào bất cứ hành vi nào liên quan đến quá trình này. Về cáo buộc sau khi Sabeco chuyển giao quyền sử dụng đất cho Sabeco Pearl, cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng lại chỉ đạo ngay việc thoái vốn. Cựu bộ trưởng khẳng định Bản thân không chỉ đạo cả hai hành vi trên. Theo bị cáo, thực chất vấn đề thoái vốn từ phương án phê duyệt, quyết toán xảy ra sau khi cựu bộ trưởng bị miễn nhiệm. Lúc đó, bị cáo không còn tư cách chỉ đạo. Vẫn theo bị cáo, năm 2012, ông mới được Sabeco báo cáo khó khăn trong triển khai dự án. Các nhà đầu tư không đủ khả năng tài chính. Bản thân ông đã chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và đồng ý tìm biện pháp tháo gỡ. Do vậy, nếu bị cáo có mắc lỗi thì là quá quan tâm, quá nhiệt tình quá lo lắng, chia sẻ khó khăn của Sabeco. Cũng liên quan đến công tác xét xử, trong tháng 5 tới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc trên chuyến bay chở đoàn công tác của Quốc hội xảy ra năm 2018. 8 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Trong đó đóng vai trò chính trong vụ án là Lê Thị Liễu, giám đốc công ty cổ phần GVA, Trần Thị Tuyết, nguyên cán bộ tạp chí Kinh tế và Dự báo. Theo cáo trạng năm 2018, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chuyến công tác tại Hàn Quốc, mời một số doanh nghiệp cùng tham gia. Theo quy định của Ban tổ chức, đối tượng tham gia là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực đầu tư thương mại. Tuy nhiên, sau khi kết thúc công tác, có 9 người trốn lại Hàn Quốc, không về nước cùng đoàn. Điều tra xác định trong số này có 6 trường hợp được Lê Thị Liễu, Trần Thị Tuyết và Đồng Phạm tổ chức cho trốn đi Hàn Quốc. Qua việc này, Liễu thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, rạch xuyên tâm được đánh giá là con rạch ô nhiễm nặng nề nhất. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm xử lý ô nhiễm và làm sạch con rạch này nhằm cải thiện môi trường, tăng khả năng tiêu thoát nước cho khu vực. Dự án cải thiện, cải tạo dự kiến sẽ tốn hơn 9.000 tỷ đồng. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã xuống kiểm tra hiện trạng, phương hướng thực hiện việc cải tạo rạch xuyên tâm, con rạch được đánh giá ô nhiễm nặng nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Nhiều người dân vô cùng phấn khởi và hy vọng con kênh ô nhiễm này sớm được hồi sinh. Ở xưa nó sạch lắm kìa, tự nhiên bây giờ mà ở đâu nó có quá trời cái lục bình đó, ở dưới nó hôi quá trời lúc nó sạch lắm. Xuống nước trong khe rồi rác nhiều đó, người ta quăng xuống gạch cát này kia nọ xuống, rồi nó ấy nó hôi chứ hồi xưa sạch lắm á. Nếu mà làm được sạch sẽ đẹp thì dân cái sống nó lành mạnh hơn. Nhằm chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và tăng khả năng thoát nước Năm 2002, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án cải tạo rạch này. Nhưng đến nay, qua nhiều lần triển khai nhưng tiến độ chỉnh trang, cải tạo vẫn bị treo bởi nguồn kinh phí lớn và thay đổi chủ trương đầu tư. Trong những ngày vừa qua cũng nỗ lực rất nhiều nhưng mà đạt được kết quả thì cũng chưa đạt được như mong muốn. Và cái trách nhiệm để cải tạo lại môi trường cho thành phố Hồ Chí Minh và ổn định lại cuộc sống của người dân thì thành phố sẽ tiếp tục thực hiện những cái nội dung liên quan đến cải tạo kênh rạch và sẽ có những cái bài toán để phát huy nguồn lực của xã hội để cùng sẽ cải tạo được cái rạch xuyên tâm. Theo kế hoạch, dự án cải tạo rạch xuyên tâm sẽ bao gồm cải tạo việc tiêu, thoát nước cho khu vực, kết hợp xây dựng giao thông mới dọc hai bên rạch. Đồng thời, xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của thành phố Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư dự án là 9.352 tỷ đồng. Trong đó, phần bồi thường tại quận Bình Thạnh là hơn 4.800 tỷ đồng, quận Có Vấp gần 470 tỷ đồng và vốn xây lắp khoảng 4.500 tỷ đồng. 
Thưa quý vị, tháng 9 năm 2020, mô hình bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp là vụ giáo dục thể chất triển khai thử nghiệm trên 10 tỉnh thành tại 5 vùng sinh thái. Tập đoàn TH là doanh nghiệp đồng hành với Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện mô hình này với đặc thù cải thiện dinh dưỡng, đồng thời tăng cường vận động và xe luyện thể lực. Gần đây chúng tôi đã đề cập tới bữa ăn học đường trong mô hình này và ngày hôm nay hãy tiếp tục theo dõi để cùng tìm hiểu các hoạt động tăng cường thể lực cho học sinh, có phần cải thiện sức khỏe học đường. Đây là tiết học vận động ngoài trời của học sinh trường Mầm Non Sơn Ca, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Trước kia, các em học sinh thường chỉ được vận động ở trong lớp. Tuy nhiên, khi thực hiện mô hình điểm bữa ăn học đường, các con được thực hiện hoạt động thể chất 60 phút mỗi ngày. Về cái thể chất của trẻ thì trẻ được tham gia nhiều hoạt động hơn rồi được chơi với các cái dụng cụ mà được bộ cung cấp. Trước đây thường thường có nhiều trẻ là đi học và hay mày nheo rồi hay khóc rồi không chịu đi học. Nhưng mà đến nay thì trẻ đi học rất là chuyên cần, rất là đều và rất là thích đi học. Trường Mầm Non Sơn Ca là một trong 10 trường ở 10 tỉnh, thành phố trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn thực hiện mô hình điểm bữa ăn học đường, đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên. Ngoài việc cải thiện dinh dưỡng trong bữa ăn, nhà trường đã tổ chức nhiều trò chơi, lồng ghép trò chơi và các hoạt động tại trường phù hợp với từng độ tuổi, vừa sức của trẻ, với một sân chơi đảm bảo an toàn. Cái việc mà vận động thường xuyên của các trẻ trong nhà trường cũng là đóng góp một phần trong cái việc tăng cường cái tầm vóc và thể lực cho trẻ nhỏ. Theo kết quả tổng điều tra dinh dưỡng năm 2019-2020, tốc độ tăng chiều cao của người Việt thập niên vừa qua tăng gần gấp đôi tốc độ thập niên trước đó. Chiều cao trung bình của nam thanh niên là 168,1 cm, tăng 3,7 cm so với năm 2010. Nữ cao trung bình 156,2 cm, tăng 1,4 cm. Thông thường thì bé trai sẽ dậy thì trong khoảng 14 đến 18 tuổi và bé gái sẽ dậy thì trong khoảng 12 đến 16 tuổi. Thì trước đó một năm thì các bạn ấy có thể tăng được trên 10 cm. Nếu như mà cái giai đoạn mẫu giáo và tiểu học được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng kết hợp với à, hoạt động thể lực. Theo đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để cải thiện tầm vóc Việt, vấn đề dinh dưỡng và thể lực được tiến hành song song và bổ trợ cho nhau. Trong đó, yêu cầu đối với bài tập vận động, giáo viên bám sát khung mô hình giáo dục thể chất để tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh theo từng độ tuổi phù hợp. Chúng ta không phải cứ dạy và cung cấp kiến thức các con trên một cái cơ thể mà người gầy còn yếu ốm như thế là cái điều đó phản khoa chỉ có những con người mà giỏi giang những con người mà có trí tuệ tốt trên cái cơ thể khỏe mạnh chứ không thể là một cái trên cơ thể mà như bây giờ các con cháu mình bây giờ đang đang còn còn cả là doanh nghiệp đầu tiên cam kết đồng hành cùng bộ giáo dục và đào tạo thực hiện các chiến lược dinh dưỡng nhằm cải thiện bền vững cả về tầm vóc và thể trạng của người Việt Nam tập đoàn TH còn hỗ trợ cho các nhà trường thực hiện mô hình điểm các trang thiết bị dụng cụ như thế này để giúp cho các em học sinh hào hứng hơn với các tiết học vận động ngoài trời, từ đó góp phần đem lại hiệu quả cao hơn.